എല്ലാവർക്കും ദ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അഞ്ജലി നമ്മൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിങ്ങിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണാം തിയറി ഓഫ് ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനിങ് പ്രവർത്തനാനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം ദിസ് തിയറി വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ബി എഫ് സ്കിന്നർ ബി എഫ് സ്കിന്നർ ആണ് പ്രവർത്തനാനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിങ് തിയറി ഓർ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനിങ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ് ലേണിംഗ് എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായ ലേണിംഗ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ പഠന സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിച്ചത് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് നോക്കാം ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിങ് ഇസ് എ ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ന്യൂ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ അക്വയർഡ് ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് ത്രൂ ദയർ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് കോൺസിക്വൻസസ് എന്താണ് ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പഠന മാർഗമാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പോസിറ്റീവോ ആയോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയോ റീ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രവണത കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതൊരു പഠന പ്രക്രിയയാണ് ഇൻ വിച്ച് ന്യൂ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ അക്വേഡ് ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് ത്രൂ ദയർ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് കോൺസിക്വൻസസ് നമ്മളുടെ പ്രതികരണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അതിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായോ നെഗറ്റീവായോ റീ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസ് ഈസ് സ്ട്രെങ്തൻ ഓർ വീക്കൻ ത്രൂ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് പ്രബലനം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രതികരണങ്ങളും സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കൻ ചെയ്യുകയാണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദുർബലപ്പെടുത്താനും റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഉള്ള ബിഹേവിയറിനെ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ബിഹേവിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഇങ്ങനെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിങ് റീ എൻഫോഴ്സിങ് എ ബിഹേവിയർ ഇൻക്രീസസ് ദ ലൈക്ലിഹുഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഒക്കെ എഗെയിൻ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ വയൽ പണിഷിങ് എ ബിഹേവിയർ ഡിക്രീസസ് ദ ലൈക്ലിഹുഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റിപ്പീറ്റഡ് നമ്മൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രബലനം കൊടുക്കുന്നത് വഴി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ സ്ട്രെങ്തൻഡ് ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിനെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഓർ വീക്കൻഡ് ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വ്യവഹാരത്തെയോ ദുർബലപ്പെടുത്താനും ഈ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രബലനം കൊണ്ട് പറ്റും വോട്ട് ഇസ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രബലനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് The application or removal of a stimulus to increase the strength of a behavior is called reinforcement. We will do a pravarthi, or 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 we will do a reinforcement, or we will do a pravarthi. റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയോ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയോ വീക്കൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ആർ ടൈപ്പ് കണ്ടീഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് ടൈപ്പ് കണ്ടീഷനിങ് എന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രബലനം ചെയ്യുന്നതിൽ അതിൻ്റെ തോതും അതിൻ്റെ അളവും ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എസ് എ ലേണിംഗ് ടൂൾ നമുക്ക് പഠന പ്രക്രിയയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മളൊരു ബിഹേവിയറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓരോ പഠന പ്രക്രിയയിലും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് പ്രോസസ്സ് can have a major influence on how quickly a behavior is acquired the strength of the response and how frequently the behavior is displayed nammal ee reinforcement allengil prabalana kodukkuna schedule ne depend cheyidana nammal enganeyana behavior undavunn
in some cases behavior might be reinforced every time it occurs sometimes a behavior might not be reinforced at all ചില വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ പ്രബലനം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചില റെസ്പോൺസുകൾക്ക് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില വ്യവഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ട് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ബോത്ത് നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് മോർ സ്ട്രക്ചേർഡ് ട്രെയിനിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് എപ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂളിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇൻ റിയൽ വേൾഡ് സെറ്റിംഗ്സ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ പ്രോബ്ലി നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി റീൻഫോഴ്സ് എവ്രി ടൈം ദേ ഒക്കർ ചില നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഓരോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും നമ്മൾ അപ്പം അപ്പം റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കാറില്ല ബട്ട് ഇൻ സം സിറ്റുവേഷൻസ് വെർ യു ആർ ഇൻറ്റൻഷ്യലി ട്രൈങ് ടു റീൻഫോഴ്സ് എ സ്പെസിഫിക് ആക്ഷൻ യു വുഡ് ഫോളോ എ സ്പെസിഫിക് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ പക്ഷേ നമ്മളൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത പോലെ റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പ്രബലനം കൊടുക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ദ ടു ഫൗണ്ടേഷണൽ ഫോംസ് ഓഫ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആർ റിഫേർഡ് ടു ആസ് കണ്ടിന്യൂസ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് പാർഷ്യൽ ഓർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂളും പാർഷ്യൽ ഓർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ദ ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയർ ഈസ് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് എവ്രി സിംഗിൾ ടൈം ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ആ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യവഹാരം കുട്ടി കാണിക്കുമ്പോൾ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ അതിനെ റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കുട്ടി നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു തവണ ഉത്തരം പറഞ്ഞു നമ്മൾ വെരി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത തവണ ചോദിക്കുമ്പോഴും വെരി ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഷെഡ്യൂൾ ഇസ് ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സ്ട്രോങ് അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് റെസ്പോൺസ് നമ്മുടെ ചോദക പ്രതികരണ ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവഹാരത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച റെസ്പോൺസ് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ തവണയും റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കും അതിനെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് പാർഷ്യൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇടവിട്ട് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് പാർഷ്യൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺസ് ദ റെസ്പോൺസ് ഇസ് ഫേംലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എ കണ്ടിന്യൂസ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഇസ് യൂഷ്വലി സ്വിച്ച് ടു എ പാർഷ്യൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച വ്യവഹാരം നമുക്ക് ആളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പാർഷ്യൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇൻ പാർഷ്യൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ദ റെസ്പോൺസ് ഇസ് റീൻഫോഴ്സ് ഓൺലി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈം നമ്മൾ ഇടവിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രബലനം ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാർഷ്യൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേൺ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ ആക്യൂർഡ് മോർ സ്ലോലി വിത്ത് പാർഷ്യൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബട്ട് ദ റെസ്പോൺസ് ഇസ് മോർ റെസിസ്റ്റന്റ് ടു എക്സ്റ്റെൻഷൻ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് കുട്ടി ഓരോ തവണയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ബിഹേവിയർ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ
Fixed ratio schedules are those in which a response is reinforced only after a specified number of responses. Krithi maite kurach responses vannadini shesha matra nammal reinforce chayi in the process niyana fixed ratio schedule. This schedule produces a high steady rate of responding with only a brief pause after the delivery of the reinforcer. നമ്മള് ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്റ്റഡി റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണിക്കാറുള്ളത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഗിവിംഗ് എ പ്രൈസ് ആഫ്റ്റർ സേയിങ് ഫൈവ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ടു എ ചൈൽഡ് ഒരു കുട്ടി അഞ്ച് കറക്റ്റ് ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ സമ്മാനം കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ എങ്കിൽ അഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് പറയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ അല്ലേ റേഷ്യോ എന്താണ് ഫൈവ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് അഞ്ച് കറക്റ്റ് ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൈസ് കൊടുക്കും അതൊരു ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂളിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത് വേരിയബിൾ റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂൾസ് വേരിയബിൾ റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂൾസ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ എ റെസ്പോൺസ് ഇസ് റീൻഫോഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ എന്നും ഇല്ല എത്രയോ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നായിരിക്കാം രണ്ടായിരിക്കാം മൂന്നായിരിക്കാം അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു നമ്പർ ഇല്ല റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇറ്റ് ഈസ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏതോ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് വേരിയബിൾ റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഷെഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഹൈ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്പോണ്ടിങ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ റേഷ്യോയിൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഗുഡ് റെസ്പോൺസസ് കൂടുതലായിരിക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഗാംബ്ലിംഗ് ആൻഡ് ലോട്ടറി ഗെയിംസ് ആർ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എ റിവാർഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വേരിയബിൾ റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ ചീട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോട്ടറി എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അഞ്ച് ലോട്ടറി എടുത്ത സമ്മാനം കിട്ടും എന്നാണോ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കും അതൊരു വേരിയബിൾ റേഷ്യോ ഷെഡ്യൂൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റേഷ്യോ ബേസ് ചെയ്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആണുള്ളത് ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് വേരിയബിൾ റേഷ്യോ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ അടുത്തതാണ് ഫിക്സഡ് ഇന്റർവൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഫിക്സഡ് ഇന്റർവൽ ഷെഡ്യൂൾസ് ആർ ദോസ് വെർ ദ ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് ഇസ് റിവാർഡഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ സ്പെസിഫൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഹാസ് ലാപ്സ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ലാപ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ദിസ് ഷെഡ്യൂൾ ഹാസ് കോസ് ഹൈ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് റെസ്പോണ്ടിങ് നിയർ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇന്റർവൽ ബട്ട് സ്ലോവർ റെസ്പോണ്ടിങ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ ഡെലിവറി ഓഫ് ദ റീൻഫോഴ്സർ ഇവിടെ റെസ്പോണ്ടിങ്ങിന്റെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സമ്മാനം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടും എന്നുള്ള ആ കറക്റ്റ് സമയം എത്താറാവുമ്പോഴത്തേക്കും റെസ്പോണ്ടന്റിന്റെ ബിഹേവിയർ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം റെസ്പോണ്ടന്റിന്റെ ബിഹേവിയർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫിക്സഡ് ഇന്റർവലിലാണ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഹിയർ ദ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇസ് ഗിവൺ അറ്റ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ടൈം ഇന്റർവൽസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം എന്നൊക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ എവ്രി ഫിഫ്ത് ഡേ ഓഫ് ദ വർക്ക് ജോലിയുടെ എല്ലാ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസവും റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഒരു ഫിക്സഡ് ഇന്റർവൽ ഷെഡ്യൂളിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തത് വേരിയബിൾ ഇന്റർവൽ ഷെഡ്യൂൾ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ എ റെസ്പോൺസ് ഇസ് റിവാർഡഡ് ആഫ്റ്റർ അൻ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ഹാസ് പാസ്റ്റ് ദി ഷെഡ്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസസ് എ സ്ലോ സ്റ്റഡി റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് കൃത്യമായിട്ട് ഇടവേളകളൊന്നുമില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഇന്റർവൽ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരേ പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് കാണിക്കുന്നതാണ് വേരിയബിൾ ഇന്റർവൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ദ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇസ് ഡെലിവേർഡ് ആൻഡ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ടൈം ഇ
മാനുവൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ മാനേജറാണ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് അത് ക്ലീൻ ആണ് നീറ്റ് ആണ് നല്ല സർവീസ് ആണെന്ന് കാണുന്ന ദിവസം തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ബോണസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റാഫുകൾക്കും അപ്പൊ മാനുവൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേപോലെ ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് എപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്താലും തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ബോണസ് ആയിട്ട് ലഭിക്കും എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രസ് ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതാണ് വേരിയബിൾ ഇന്റർവൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ പ്രത്യേകത പക്ഷേ ഫിക്സഡ് ഇന്റർവൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആണെങ്കിലോ എല്ലാ മൺഡേയും ആണ് മാനേജർ വന്ന് നിങ്ങൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അപ്പോൾ മൺഡേ മാത്രം നീറ്റ് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഗുഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കും പക്ഷേ വേരിയബിൾ ഇന്റർവെൽ ആവുമ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ആളുകൾ കയറി വരാം അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ ഫോം ചെയ്യും അതാണ് ഫിക്സഡ് ഇന്റർവെലും വേരിയബിൾ ഇന്റർവൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം Using the appropriate schedule for reinforcement is very important in operant conditioning. Operant conditioning, that is, we have to do the schedule for reinforcement. 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 But partial schedules are the most effective and strong. partial schedules reduce the risk of satiation once a behavior has been established if a reward is given without end the subject may stop performing the behavior if the reward is no longer wanted or needed endu kondana continuous reinforcement inde or satiation point il ettunu ennu parayunnathu appo nammal kuttike കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്വീറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ അവൻ അത് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നത് പിന്നെ അവൻ ആ ബിഹേവിയർ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതായത് ഒരു സാറ്റിയേഷൻ പോയിന്റിൽ റീച്ച് ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് ആ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ബിഹേവിയർ എന്തായി ബിഹേവിയർ ബിക്കംസ് എക്സ്റ്റിൻഡ് അത് ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു പ്രവണത വരും അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പാർഷ്യൽ ഷെഡ്യൂൾ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റിനെയാണ് കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊരു റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ റിവാർഡിന്റെ ആവശ്യം തനിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ബിഹേവിയർ കാണിക്കാതിരിക്കും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ് സാധാരണ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ട്രെയിനിങ്ങുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ പോലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റർമൈൻ വിച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ഇസ് പ്രിഫറബിൾ യു നീഡ് ടു കൺസിഡർ ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയുടെ വ്യത്യസ്ത മാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ഏത് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഇസ് ബീങ് ടോ ആൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസൈഡ് നമ്മൾ എന്തിനേക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തും ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ എന്ത് തരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരമാണ് നമുക്ക് എലിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് and type of response that is decided ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഓരോ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂളും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഓപ്പർ ആൻഡ് കണ്ടീഷനിങ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് വാസ് സജസ്റ്റഡ് ബൈ ബി എഫ് സ്കിന്നർ ബി എഫ് സ്കിന്നറിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പ്രവർത്തനാനുബന്ധ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് ഓപ്പർ ആൻഡ് കണ്ടീഷനിങ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ കണ്ടീഷനിങ് അതിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് റെസ്പോൺസ് ടൈപ്പ് കണ്ടീഷനിങ് It is a learning process in which new behaviors are acquired and modified through their association with consequences. The response is strengthened or weakened through reinforcement. Prabhalna nalgunnayil oodi aana. Nammade oru vevaharangilai shakti pedutthikyo durbala pedutthikyo chayinthana nolla theory aana operant conditioning. Endana reinforcement? The application or removal of a stimulus to increase or strengthen the behavior is called reinforcement. അടുത്തതാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റൂൾ സ്റ്റേറ്റിംഗ് വിച്ച് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ വിൽ ബി റീൻഫോഴ്സ്ഡ് രണ്ട് ഫോംസ് ഓഫ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആണുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ ഓർ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡിസൈഡ് ബിഹേവിയർ ഈസ് റീൻഫോ
കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ദ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായിട്ട് ബെലൈക്കണിലെ ഓൺ ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്കറിയാവുന്ന ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂ